வணக்கம் என் பேர் குமரவேல் பாறை ஓவியங்கள் பாறை ஓவியங்கள் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய வரலாற்று முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் பேச போகிறேன் இப்போ நமக்கு ஒரு இரநூறு வருஷம் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு உட்பட்ட தகவல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கல்வெட்டுகள் சிப்பேடுகள் உழைச்சோடிகள் பக்தி இலக்கியங்கள் இதனுடைய சான்றுகள் வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக வந்து இந்த இந்த ஒரு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு உட்பட்ட சான்றுகள் நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியுது அதுக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில கல்வெட்டுகள் சங்க இலக்கியங்கள் அந்த சான்றுகள் வச்சு பிராமி ஸ்கிரிப்டன் தமிழ் எழுத்துக்களை வச்சு அந்த அந்த காலகட்டத்துக்கான ஒரு வரலாறு வரைக்கும் தெரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் மனித இனம் தோன்றுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சக்கணக்கான லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனிதன் தோன்றுனா அப்படின்னு சொல்லி வரலாறும் சொல்லுது அறிவியலும் சொல்லுது அப்போ அவன் தோன்றிய காலகட்டத்துக்கும் நமக்கு சான்றுகள் கிடைக்கக்கூடிய இருக்கிற காலகட்டத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு கேப் இருக்குது அப்போ அவன் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் வந்து அவனுடைய கலைப்படைப்புகள் எதுவுமே இல்லையா அவன் வாழ்ந்ததுக்கான சான்றுகள் எதுவும் கொடுக்காமல் போயிட்டானா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவன் நிறைய சான்றுகள் விட்டுட்டு போயிருக்கான் அதில் நமக்கு முக்கியமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சான்று பார்த்திங்கன்னா கல் ஆயுதங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொல் பழங்கால மனிதன் அவனுடைய தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தணும் ஒரு ஆயுதங்கள் கிடைக்கும் அந்த ஆயுதங்கள் வந்து அவன் ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு சான்று தானே ஒழிய அதை வச்சு அவனுடைய பண்பாட்டு சிறப்பாக தெரிஞ்சிக்க முடியாது அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் ஒரு பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு உட்பட்ட அந்த காலகட்டங்களில் இந்த மொழி மொழி பாஷை எழுத்து எதுவுமே தோன்றுறதுக்கு முன்னாடி மனிதன் வந்து அவன் அவன் பார்த்த விஷயங்களையும் அவன் பிரமிக்கிற விஷயங்களையும் அல்லது அவன் வந்து அடுத்து க கடத்தணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஓவியமாக அடைஞ்சிருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கீரெல்லாம் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெயிண்டிங்ஸ் வச்சு ஓவியமாக வரைய ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ சப்போஸ் ஒரு அவன் வனத்துக்குள்ளே வாழ்கிறான் ஒரு ஒரு யானையை பார்க்குறான் ஒரு யானை யானைக்கான சண்டை நடக்குது அல்லது மான் ரெண்டு மான் சண்டை போடுது அப்படிங்கிற ஒரு காட்சியை பார்க்குறாப்புனா அதை வந்து ஓவியமாக தீட்டி வச்சுருக்கான் அந்த ஓவியங்களில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த தொழில்பழங்களுடைய மனிதன் வந்து இனக்குழுவாக சேர்ந்து வாழ்கிறான் இல்லைங்களா அந்த சிறு இனக்குழுவாக சேர்ந்து வாழ்கிறப்ப அவன் வந்து ஒரு இப்போ நம்ம வீடு கட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி நம்ம சொஃபிஸ்டேட்டாக இருக்கிறோம் அப்போ அவன் அந்த காலத்தில் வந்து அவன் வந்து இயற்கையாக அமைஞ்ச அந்த குகைகளை தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கான் அந்த குகைகளில் அவன் வந்து ஒரு தளமாக பயன்படுத்தி அவங்க அவங்க பார்க்குற விஷயங்கள் அவங்க அது அவங்க அவங்க கடத்தணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் அவங்களுடைய அறிவு கேட்டு அந்த அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் வானியல் குறியீடுகள் இது எல்லாமே அங்கே வந்து ஓவியமும் வரைஞ்சிட்டுருக்கான் இந்த ஓவியங்கள் வந்து அந்த தொல் பழங்கால மக்களுடைய வரலாற்றை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணியே இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஓவியங்கள் பார்த்திங்கன்னா முதல் முதல்ல தமிழ்நாட்டில் இந்திய அளவில் பார்த்தோன்னா பிம்பெட்கா அப்படிங்கிற மத்திய பிரதேசத்தில் பிம்பெட்காங்கிற இடத்துல நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓவியங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க இந்திய அளவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிருஷ்ணகிரி பக்கத்தில் இருக்க மல்லப்பாடி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் வந்து ஒரு ஓவியங்கள் இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நமக்கு தொழில் பழங்கால சான்று கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெரிய வரலாற்று ஒரு பூஸ்டாகவே இருந்தது அந்த அந்த ஒரு காலகட்டம் தான் ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைச்சது அந்த காலகட்டம் தான் அது கிடச்சதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக வந்து நமக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில் ஆரம்பிச்சோம் நீலகிரி மாவட்டம் மலைத்தொடர்களில் இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே மட்டும் நீலகிரி மாவட்டம் மலைத்தொடரில் பழனி ஹில்ஸில் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் நமக்கு தென் மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக நமக்கு இந்த தேனி கம்பம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு சைடுகள்லாம் நிறைய கிடைக்கிது அதே மாதிரி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை தொடர் அப்படின்னு பார்த்தா வேலூர் திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை சைடு கிடைக்கிது விழுப்புரம் சைடு கிடைக்குது விழுப்புரம் சைடு வந்து நமக்கு சத் சத் சத்தவரை கீழ்வாலை ஆலம்பாடி இந்த பகுதியெல்லாம் வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஓவியங்கள் இதுவரையும் கிடச்சிருக்கு தமிழகத்தில் இது மாதிரி ஒரு இதுவரையும் ஒரு இரநூறுக்கு பக்கமான சைட்டுகளை வந்து நமக்கு இதுவரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அந்தந்த ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் ஆர்வலர்களால் ஆர்வலர்களுடைய முயற்சியெல்லாம் ஒரு இரநூறு பக்கமான சைட்டு இதுவரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு இன்னும் தொடர்ச்சியாக நமக்கு கிடச்சிட்ருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிக்கலனாலும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு வீடியோக்குள் எல்லாரும் பிடிக்கலாம் இந்த வீடியோ ஏன் பிடிக்கலைங்கிறதையும் ஒரு கமெண்ட்டாக போடுங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான வீடியோக்கள் நாங்கள் பண்ண ட்ரை பண்